ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നാവൽ ഗാർഡൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പൂച്ചെടികളിലും പച്ചക്കറി ചെടികളിലും ഒത്തിരി നാശമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കീടാണുവിനെ കുറിച്ചും അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഗാർഡനിങ് ചെയ്യുന്ന ഏവർക്കും മീലിബഗിനെ കുറിച്ച് പരിചയം കാണും നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി അടീനിയം പത്തുമണിച്ചെടി പിന്നെ തക്കാളി വെണ്ട കത്തീരി പോലുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറികളിലും ഒരുപാട് നാശം വരുത്തുന്ന ഒരു കീടാണുവാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ വരുന്നു ഇതിന്റെ ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഈ മീലിബഗ് വെള്ള കളറിൽ അതിന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു പൂപ്പ് പോലുള്ള പൊടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഈ ജീവി ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ചെടിയിൽ മുട്ടയിടുമ്പോൾ നൂറിലിരുന്ന് അഞ്ഞൂറ് മുട്ട വരെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ചെടിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഇലയുടെ അടിയിലോ കായ്കളുടെ അടിയിലോ ഒരു കുഞ്ഞ് കോട്ടൺ സാക്ക് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ ഇട്ടു വയ്ക്കും പത്ത് ദിവസത്തിൽ അതിൻ്റെ മുട്ട വിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാർവ സ്റ്റേജിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെടിയിൽ മുഴുവനും പെരുകി പിടിക്കും അങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടിയുടെ നീര് ഊറ്റി കുടിക്കുകയും ചെടിയെ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും ഈ മീലിബക് പകരുന്ന ചെടികളിൽ ഉറുമ്പുകൾ ഇരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഈ ഉറുമ്പും മീലിബഗും തമ്മിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ എക്കോളജിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഉള്ളതാണ് അതിന്റെ സയൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറയാം ഈ മീലിബക് ചെടിയുടെ പോഷക ഗുണങ്ങളെ ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന പോഷക ഗുണങ്ങളിൽ ഒത്തിരി ഷുഗർ സബ്സ്റ്റൻസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ മീലിബക് ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന ഷുഗർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉറുമ്പുകൾ ഒത്തിരി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ഉറുമ്പുകൾ ഈ മീലിബഗിനെ മറ്റേ കീടാണുക്കളോ പ്രാണികളോ ഒന്നും തന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ഇതല്ലാതെ ഇതിന് കുഞ്ഞ് ലാർവ സ്റ്റേജിലുള്ള മീലിബഗിനെ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ ചെടിയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പകരുന്നതിന് ഇടയാക്കും ഇങ്ങനെ ഈ മീലിബഗ് ചെടിയിൽ പെരുകുമ്പോൾ ചെടിയുടെ ഇലകളും അതിൽ വരുന്ന പൂക്കളും ജീവനില്ലാതെ പോയി ചെടി അങ്ങനെ മുരടിച്ച അവസ്ഥയിലിരിക്കും ഈ മീലിബഗിന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു വാക്സിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിങ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ കീടനാശിനികൾ ഇതിന്റെ ദേഹത്ത് ഏൽക്കത്തില്ല ഈ മേലി ബഗിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പൊതുവെ സോപ്പ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഷാംപൂ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതാണ് പതിവ് പക്ഷെ സോപ്പ് ഷാംപൂലൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പച്ചക്കറി ചെടികളിൽ അടിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം അഡ്വൈസബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ചോറാണ് ഈ ചോറ് കൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ചോറിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ചോറിനെ നമുക്ക് ഫേമെന്റ് ചെയ്യണം അതിനെ ഫേമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറിൽ ഈ ചോറിനെ നമുക്ക് ഇട്ടു വെക്കണം ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഭാഗത്തോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് വെറുതെ വിടുക അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഫേമെന്റേഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ ചോറിലിരുന്ന് പ്രൊഡ്യൂസായി വരുന്ന ഗ്യാസ് നിൽക്കാനാണ് ഈ കണ്ടെയ്നർ നന്നായിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് ആയി ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെയിൽ ഏൽക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ഏഴിലിരുന്ന് പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഈ കാലങ്ങളിൽ ദിവസവും കണ്ടെയ്നർ എടുത്ത് ലേശം ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ഇതുപോലെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലേശം ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഷേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കോഫി ഫിൽട്ടർ എടുത്ത് ഈ വെള്ളത്തിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫെർമെന്റഡ് വെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് ഈത്തേൽ ആൾക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് ഉള്ളതാണ് ഈ ഈത്തേൽ ആൾക്കഹോൾ മീലിബഗിന്റെ ദേഹത്തിലുള്ള വാക്സിവ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയറിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം റൈസ് വാട്ടറിനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് വേപ്പെണ്ണയാണ് വേപ്പെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെടിയിൽ ഇരുന്നാലും അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ ഈത്തിയിൽ ആൾക്കഹോൾ റിയാക്ട് ആകാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ ഈ സ്പ്രേനെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെടിയിൽ ഈ മീലി ബ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് വൈറ്റ് സ്പോട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് മാറുന്നത് വരെ ഈ സ്പ്രേ തളിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളീച്ച പോലുള്ള കീടനാശിനി മീലി ബഗിന്റെ ആക്രമണം നമ്മുടെ ചെടിയിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം തന്നെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നില്ല അതല്ലാതെ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി ചെടികൾക്കും മീലി ബഗിന്റെ ആക്രമണം ഏറെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈ മീലി ബഗ് വരാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് ശേഷം ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ ചെടിയിൽ ഉണങ്ങാതെ ഒരുപാട് നേരം ഇരിക്കും നിങ്ങളും ഇനി വീട്ടിൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ ചെടികളെ സംരക്ഷിക്കുക ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല ഹോം ഫെർട്ടിലൈസർ ഹോം പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇതുപോലുള്ള ഓർഗാനിക് തിങ്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ടിപ്സുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്തടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗാർഡനിങ് ബുക്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ എൻ്റെ ഗാർഡൻ അപ്ഡേറ്റുമായി ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇതല്ലാതെ വേറെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള നാവൽ ഗാർഡൻ ചാനൽ ലിങ്ക്സ് വന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചില വ്യത്യാസമായ പൂക്കളുടെ പോസ്റ്റുകളും ഞാൻ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത വീഡി